हाय फ्रेंड्स टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंटरी कॅनल इन द टॉपिक ह्युमन न्यूट्रिशन लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण एलिमेंटरी कॅनलचं स्ट्रक्चर हे स्टडी केलेलं आहे एलिमेंटरी कॅनलमध्ये आपण बकल गॅव्हिटी फॅरिंग्स इसोफॅगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाईन लार्ज इंटेस्टाईन आणि एनस हे पाहिलेलं आहे आज आपण एलिमेंटरी कॅनलचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये मग कोणते लेअर्स प्रेझेंट आहेत त्यांचं फंक्शन काय आहे ते आपल्याला इथं डिस्कस करायचं आहे मग इथं हे जे स्ट्रक्चर आहे किंवा डायग्रॅम आहे त्याला आपण काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज टी एस ऑफ एलिमेंटरी कॅनल एलिमेंटरी कॅनलचा हा टी एस आहे आणि त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला इथं स्टडी करायचं आहे द एन्टायर गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक इज लाईन बाय द बेसिक फोर लेअर्स इट फॉर्म इनसाईड टू आउटसाईड नेमली म्युकोसा सब म्युकोसा मस्क्युलॅरिस अँड सिरोसा असे चार लेअरपासून हे स्ट्रक्चर बनलेलं आहे मग सगळ्यात आतला जो लेअर आहे त्याला आपण काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज म्युकोसा की जे इथं अशा प्रकारचे आपल्याला फोल्ड इथे दिसत आहेत दॅट आर कॉल्ड ॲज म्युकोसा लेअर त्यानंतरचा नेक्स्ट लेअर जो आहे जो इथं आपल्याला पिंक कलरने दाखवलेला आहे त्याला आपण काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज सब म्युकोसा सब म्युकोसानंतरचा नेक्स्ट लेअर तिसरा जो आहे त्याला आपण मस्क्युलॅरिज असं म्हणतो आहे मस्क्युलॅरिज इज फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ टू लेअर्स इनर इज कॉल्ड ॲज सर्क्युलर लेअर अँड आउटर इज कॉल्ड ॲज लॉन्जिट्युडनल अशा प्रकारे हे दोन लेअर जे आहेत ते आपल्याला कशाचे दिसतात तर मस्क्युलॅरिजचे असलेले दिसतात अशा प्रकारे हे दोन लेअर आणि सगळ्यात आउटर लेअर जो आहे दॅट आर कॉल्ड ॲज सिरोसा अशा प्रकारे चार लेअर्सपासून हे एलिमेंटरी कॅनलचं स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे मग इथं स्टडी करत असताना आपण सिरोसा हा पहिल्यांदा पाहूया सिरोसा इट इज द आउटर मोस्ट लेअर इट इज मेड अप ऑफ स्क्वॅमस इपिथेलियम सिंगल लेअरचं बनलेलं आहे आणि स्क्वॅमस इपिथेलियम आपल्याला इथं प्रेझेंट असलेले दिसून येतात इट इज द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ द एलिमेंटरी कॅनल त्याच्यानंतर नेक्स्ट लेअर आहे तो म्हणजे मस्क्युलॅरिस मस्क्युलॅरिस इट इज फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ स्मूथ मसल आता आपल्याला माहिती आहे स्मूथ मसल आर आल्सो कॉल्ड ॲज विसेरल मसल्स की विसेरल मसल काय म्हणतो कारण विसेरल ऑर्गन जे आहे ते कशापासून बनलेले असतात स्मूथ मसलपासून बनलेले असतात आणि त्यांचं फंक्शन जे आहे ते कसं असतं ते इन्वॉलंट्री अशा प्रकारचं फंक्शन असतं दिज मसल्स आर अरेंज इन थ्री कॉन्सन्ट्रिक रिंग्स मग याच्यामध्ये तीन लेअर्स कोणकोणते आहेत मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं होतं की दोन लेअरपासून बनलेलं आहे आणि इथे काय आहे तर तीन लेअर आपल्याला दिसत आहेत मग कुठले आहेत बघूया तर आउटर मोस्ट लेअर जो आहे दॅट आर कॉल्ड ॲज लॉन्जिट्युडनल मसल मिडल आर कॉल्ड ॲज सर्क्युलर मसल अँड इनर इज कॉल्ड ॲज ऑब्लिक मसल मग इथं आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे की मेनली आपल्याला इंटेस्टाईनमध्ये जर आपण पाहिलं तर फक्त आपल्याला दोनच लेअर पाहायला मिळतात आउटर मोस्ट लेअर दॅट इज लॉन्जिट्युडनल मसल आणि सर्क्युलर मसल असे दोनच लेअर आपल्याला पाहायला मिळतात पण जे स्टमक आहे स्टमकमध्ये जर आपण पाहिलं तर स्टमकमध्ये आपल्याला तीन लेअर्स इथं आपल्याला प्रेझेंट असलेले दिसतात एलिमेंटरी कॅनलमध्ये मस्क्युलॅरिटचे ते म्हणजे आउटर मोस्ट लॉन्जि लॉन्जिट्युडनल मसलचा लेअर असतो मिडल सर्क्युलर मसल असतात आणि इनर ऑब्लिक मसल म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं आहे की स्टमकमध्ये फक्त ऑब्लिक मसल्स प्रेझेंट असतात इंटेस्टाईनमध्ये ऑब्लिक मसल्स काय असतात अपसेंट असतात अशा प्रकारे हे तीन लेअर्स मग इथे आपण डायग्राममध्ये पण पाहू शकतो की सगळ्यात जो आउटर लेअर इथं आपल्याला स्क्वेअरचा हा जो लेअर आहे तो दाखवलेला आहे दॅट आर कॉल्ड ॲज लॉन्जिट्युडनल मसल की जो आउटर मोस्ट लेअर आहे इनर लेअर जो आहे तो आपण वेगळ्या कलरने दाखवूया इनर मोस्ट लेअर कशापासून बनलेला आहे तर सर्क्युलर मसल्सपासून बनलेला आहे आणि अशा प्रकारे हे दोन लेअर एकत्रितपणे आपण त्याला काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज मस्क्युलॅरिस मग हे मस्क्युलॅरिसमध्ये फक्त दोन लेअर कुणामध्ये दिसतात तर इंटेस्टाईनमध्ये आणि स्टमकमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला तीन लेअर बघायला मिळतात की लॉन्जिट्युडनल मसल सर्क्युलर मसल आणि सगळ्यात इनरचा जो असतो तो म्हणजे ऑब्लिक मसल इट इज प्रेझेंट ओनली इन द स्टमक एवढं आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे सब म्युकोसा आता इथं सब म्युकोसा जो लेअर आहे इट फॉर्म द लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू कशापासून बनलेला आहे तो इट फॉर्म द लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स आणि नर्व्स हे सगळ्या वेसल्स इथं प्रेझेंट असतात आणि त्याच्यामुळे तो लूज कनेक्टिव्ह टिश्यूपासून बनलेला आहे डिओडेनल सब म्युकोसा शोज प्रेझेन्स ऑफ ग्लँड आता डिओडेनल सब म्युकोसा म्हणजे काय तर आपण एलिमेंटरी कॅनलचं स्ट्रक्चर स्टडी केलेलं आहे मग त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की स्टमकची स्टमक आणि त्यानंतर इथे आपल्याला काय दिसतो तर डिओडेनमचं पार्ट असलेलं दिसतो हे जे आहे ते काय आहे स्टमक आहे आणि त्याच्यानंतर हा जो पार्ट आहे त्याला आपण डिओडेनम असं म्हणतो आहे मग हा डिओडेनम जो आहे त्याचा सब म्युकोसा लेअर त्याचा जर आपण ट्रान्सफर सेक्शन घेतला आणि त्याच्यामध्ये सब म्युकोसा जर पाहिला तर त्या सब म्युकोसामध्ये काय असतं तर वेगवेगळ्या ग्लँड्स प्रेझेंट असतात आणि ह्या ग्लँडमध्ये मग कुठल्या ग्लँड असतात तर ब्रुनर ग्लँड तिथं प्रेझेंट
इनरमोस्ट लेयर आहे इनरमोस्ट लेयर आपण त्याला म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज म्युकोसा मग म्युकोसा कसा आहे द ल्युमेन ऑफ एलिमेंटरी कॅनल इज लाईन बाय द म्युकोसा आपल्याला माहिती की ओव्हरऑल जो एलिमेंटरी कॅनल आहे त्याचा इनर वॉल जो आहे तो कशापासून म्हणलेला आहे किंवा काय असतं तिथं तर म्युकोसाचा लेअर प्रेझेंट असतो आणि तो असणं खूप गरजेचं आहे दिस लेअर शोज प्रेझेन्स ऑफ गॉबलेट सेल दॅट सिक्रेट द म्युकस इथं आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे की म्युकस सिक्रेटिंग सेल कोणते असतात तर गॉबलेट सेल असतात आणि ह्या गॉबलेट सेल जे आहे त्या आतल्या लेअर म्हणजे म्हणजे म्युकोसा लेअरमध्ये असतात आणि त्याच्यामुळे त्या काय करतात इट सिक्रेट द म्युकस दिस ल्युब्रिकेट द ल्युमेन ऑफ एलिमेंटरी कॅनल म्हणजे संपूर्ण एलिमेंटरी कॅनलमध्ये आपल्याला म्युकोसाचा लेअर प्रेझेंट असलेला दिसतो आणि ते काय करतात इट ल्युब्रिकेट द ल्युमेन ऑफ एलिमेंटरी कॅनल द स्टमक इट इज इट थ्रोन इन टू द इरेग्युलर फोल्ड इज कॉल्ड ॲज रुगी आता हे म्युकोसाचा लेअर जर आपण स्टमकमध्ये पाहिला स्टमकमध्ये जर म्युकोसाचा लेअर पाहिला तर त्याच्यामध्ये काय दिसतं तर स्टमकमध्ये स्टमकच्या आतमध्ये इरेग्युलर फोल्ड प्रेझेंट असलेले दिसतात म्हणजे स्टमकचं जर स्ट्रक्चर आपण पाहिलं तर स्टमकच्या आतमध्ये अशा प्रकारचे इरेग्युलर फोल्ड प्रेझेंट असलेल्या दिसतात आणि त्याला आपण काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज रुगी रुगी असं म्हणतो मग हे रुगीचे असतात ते काय करतात इट इन्क्रीज द सर्फेस एरिया फॉर दी ॲब्झॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल डायजेशन ऑफ फूड मटेरियल आणि मग इथं वेगवेगळी एन्झाईम्स सिक्रेट करण्याचं काम इथं म्युकोसा लेअरसुद्धा करत असतो आणि मग काय होतं डायजेशन जे आहे ते व्यवस्थित व्हायला मदत होते त्याचबरोबर इन इंटेस्टाईनमध्ये जर म्हटलं तर आपण इंटेस्टाईनमध्ये काय दिसतं आपल्याला तर गॅस्ट्रिक त्यानंतर म्युकोसा इन द स्मॉल इंटेस्टाईन स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये म्युकोसा काय करतो इट फॉर्म द फिंगर लाईक फोल्डिंग इज कॉल्ड ॲज विलाय आता आपल्याला माहिती की म्युकोसा लेअर जो आहे इंटेस्टाईनचं जर स्ट्रक्चर आपण आतून बघितलं ही जी इंटेस्टाईन असते आणि ते इंटेस्टाईनचं जर आपण ट्रान्सफर सेक्शन घेतलं तर त्याच्यामध्ये आतमध्ये आपल्याला काय दिसतात तर व्हिलाय प्रेझेंट असलेल्या दिसतात अशा प्रकारच्या आणि ह्या व्हिलायमध्ये आपल्याला काय दिसतं तर फिंगर लाईक प्रोजेक्शन म्हणजे ही एक जर बघितलं तर याच्यामध्ये अशा प्रकारचे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स आपल्याला पाहायला मिळतात दॅट फिंगर लाईक प्रोजेक्शन आर कॉल ॲज व्हिलाय ऑफ इंटेस्टाईन आणि ही व्हिलाय कशासाठी असतं तर इट इन्क्रीज द सर्फेस एरिया फॉर दी ॲब्झॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल त्यामुळे हंड्रेड पटीनं हंड्रेड टाइम्स अपना ही सर्फेस एरिया इतने इंटेस्टाइन का अपने इन्क्रीज होता का हो फूड जे है तो डायजेस्ट वाइल मदत होते मैं बरबर ये क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकन कूटे आता तो द ट्यूबुलर दी क्रिप्ट ऑफ ल्यूब ल्यूबरकन आर द ट्यूबुलर ग्लैंड दैट लाइन बिट्वीन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज व्हिलाय ऑफ इनर सर्फेस ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन हे व्हिलाय आतम इतना अपने का ल्यूबरकन्स क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकन का पार्ट आसो दीज आर द इंटेस्टिनल ग्लैंड मग हम काय फंक्शन अत इट सिक्रेट द डायजेस्टिव एन्झाइम्स अशा प्रकार महत्वाच काम हे क्रिप्ट ऑफ ल्यूगरकन से अपने कुछ अलग दिस्त तो स्मॉल इंटेस्टाइन मे पहाय मिलत मजे इतन का लक्षा ठेवा तो म्यूकोसाच फंक्शन का है तो अपने व्यवस्थित लक्षा ठेवा म्यूकोसा म्यूकोसा सिक्रेट द गॉबलेट सेल गॉबलेट सेल का करता इट सिक्रेट द म्यूकस आ हा म्यूकस जो है तो क्या करता इट ल्यूब्रेगेट द एलिमेंटरी कैनल हे महत्वाचं फंक्शन आहे म्युकोसा लेअरचं याच्यामध्ये आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे की चार लेअर्स कोणते असतात ते लक्षात ठेवायचं आहे आउटर मोस्कोटला इनर मोस्कोटला अशा प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जातील मस्क्युलरीजमध्ये स्टमकमध्ये किती लेअर असतात इंटेस्टाईनमध्ये किती लेअर असतात हे आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचं आहे मित्रांनो व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की लाईक करा मित्रांसोबत शेअर करा आणि सबस्क्राईबसुद्धा करा थँक्यू